Hello guys, good evening, welcome back to my channel Kuya Thoughts Vlog At ngayong gabi po ay meron tayong hindi inaasahang mangyari sa ating mga alagang isda uh, Nagkaroon po ng problema yung aking flower horn So far sa nakita nyo, medyo malaki na siya uh, He's almost 5 months old At uh, pagkatapos ay Nidat na ko na lang kanina uh, na medyo nangingiti na siya. Then I found out na marami na pala siyang white spot sa katawan. So, first and foremost, ang pinaka-common na problem ng isda kaya namamatay is white spot. Hindi ko pa siya napapansin kasi kahapon lang. Uh, when I check it out, parang okay naman um, maliksi siya pagka tinap ko yung aquarium niya uh, tumuntikla siya pagbigay ko ng pagkain ang bilis niya para to kain but now, uh, nakikita ko parang lumulubog na lang siya at nangingitim na yung kulay so uh, I found out and I noticed na mayroon na pala, pala siyang white spot dun sa fins tsaka same time sa katawan niya tsaka sa ano niya, sa cook niya so, di ko alam this is my first time to treat a flower horn dahil sa sakit na white spot kasi yung mga gapis ko white spot, asin met blue and yun lang, nagiging okay sila pero ang iba hindi na nakakasurvive so, ang problem ko is that wala akong heater hindi uso sa akin yung heater kasi yung mga gapis ko naman, okay na sila dun sa puting rays ng sun pag daytime And at the same time, um, yung mga kabomba plants, diba? yung mga live plants, so they're healthy naman. Nakita nyo naman yung mga big mamas na napakalaki. So this time, yung flower horn, malaki na siya. Uh, he's almost 7.5 inches yung haba. Ang lapad niya is 4 inches. Laki na kalapad niya ng katawan niya. Same time, yung book niya is nasa, ang diameter niya is nasa 2.5 to 3 inches na. So, ibig sabihin, malaki yung talaga yung book niya. So, natatakot. Hindi naman siya natatakot so far because I know naman na it's common. Ang sakit nga nila nito, uh, yung white spot, kaya lang, sayang na sayang, sayang talaga. Ang laki pa niya. So, Uh, I decided nga before na inventa siya eh. Kaya nga, kinost ko na siya sa group chat ng Flower Horn. Kung magkano, kasi hindi dispose ko siya. Kasi nag-isa nga lang. At hindi ko naman kaya bumili ng, ng female na Flower Horn for breeding. So, this time guys, papakita ko sa inyo kung anong gagawin ko. I don't know kung effective siya. And one thing, may ginawa ako, nag-search ako sa YouTube. How to treat a white spot with Flower Horn. Isa lang po yung lumabas. Si Van, Van Ramirez ata yung pangalan. So, Unatch ko yung ano niya, yung videos niya. Marami na rin siyang follower, Van Ramirez. This is the first time that I will do this uh, treatment, gaya ng sinabi mo. Yung parang yung kwento niya is that uh, hundreds of flower horn na meron siya kasi nga. Let's say, sabi natin business na nila. Tapos, walang heater. Yung ginawa niya, bumili siya ng isang sangin asin. At pinanglalagay niya doon. Supposed to be, ano daw eh, at... Uh, Hindi ko pa na-try. Papakita ko sa inyo kung effective or hindi. But then again, at least, I tried my best. So, ang gagawin ko ngayon is that, kasi sabi niya dun, sa 20 gallons na per tank niya, 2 cups of rock salt nilagay niya. So, bahala na daw mamatay. Hindi, but at least, tinry sa akin sa mamatay. So, ang ibig sabihin nun, uh, whether it's either na mamamatay o mabuhay, then that is fine or tanggap na yan. So, this time, gagawin ko yun. Ang um, I, I have 15 gallon tanks ng flower horn ko. Wala rin yung heater. Ano lang din yan, LED lights. Ngayon lang to. For his 5 months, ngayon ko lang nakita na nagkaroon siya ng white spot. Healthy naman siya. Siguro kasi nag water change ako 2 days at 3 days ago. Siguro baka kahapon lang may white spot na dumami ngayon. I, I don't know. I don't know what happened. So ngayon gagawin ko siya. Pero uh, I will take for granted Nagpapasalamat ako kay Van Ramirez kasi this is the first time how, uh, that I will treat my flower horn with each. Pero ito try ko pa rin guys, papakita ko sa inyo at and hopefully, I'm still hoping na sana nga uh, mag-improve siya. So far, whether, to whether I'll take it or not, gagawin ko talaga ito kasi nangingitim na po siya eh. 
Kaya pala the other day pag nakita ko kinakaskas din yung niya dun sa salamin. Siguro nangangati na rin dahil sa white spot. Pero papakita ko guys sa inyo. Okay? So stay tuned guys. Pati yung treatment papakita ko if it's effective or not. Siguro kung effective siya then uh, I will upload this video. And if not, still I will upload this video kasi nga syempre nagwa-vlog ako but then again stay stay tuned watch this guys okay sana bago tayo mag continue please don't forget to like share and subscribe to my channel but then again papakita ko sa'yo yung situation ng flower horn ko ngayon sayang sayang talaga eh okay stay tuned guys ayan guys kawawa naman po si Pino oy tingnan nyo nangingitim na po yung kanyang katawan may mga white spot na po sa pin niya tatignan nyo yung pins niya oh, hindi nga nyo pinain no? ayun guys nangimitim na po siya so nagbubulit na po ko lang 3 days ago ayun no, may mga white spot siya sa pin sa katawan tsaka sa mata kawawa talaga si Pino Pino kasi yung pangalan, pangalan ko sa kanya if you can notice guys ayun no, may mga white spot talaga ayun ko lang din napansin yan eh kasi napansin ko na yung kulay niya namimitin na siya ngayon guys ang gagawin ko ngayon since may asin ako dito ayan yung mga pagkain nila ayan no Pokiko Platinum ayan ang uh, mga feeds ko sa Gapis ayan Methylene Blue tsaka asin asin ko konti na lang pero sabi daw niya sa 20 galos ginawa niya dalawa cup pero try ko gusto siguro mga 1 cup na to pero natatakot ako ha ah. eto guys may rock salt ako dito pero parang isang cup na lang to. Pero kasi yung sabi dun ni ano, ni Dan, Dan Ramirez sa tanim nun. Vloggers din kasi siya, sinasabay parang po siya eh. Dan mo Marvin? I'm sorry. Pero sige, ulitin ko ulit yun. Uh, pero gagaya, hindi naman susundin so far kasi one cup of rock salt is too much sa tingin ko lang din pero kasi guys mamatay na to tingnan nyo puro white spot na yung katawan niya yung pin niya nakitim na siya guys yung dati niyang kulay nakita nyo sa previous video ko vlog ko maliksi siya magpula pero ito yung mata niya may mga white spot na rin so ito one cup to bubuhos ko siya siguro ito mga one cup to 50 gallons na to eh 2 two, two cups nga daw ginawa niya doon sa, sa 20 gallons niya na tank medyo natatakot ako baka lalong mas matuloy yan pero wala akong magagawa ano nangyitim na po siya eh. siguro pag magiging okay yung condition niya i-upload ko to pero I'm still thinking na sana naman gumana siya kasi uh, positive pa rin ako na sinabi sa akin na nakita ko doon sa vlogger na ano talaga siya, parang for me naman, parang expert siya doon sa ano, sa flower horn tapings. Ang cup to, oh, let, let me try. Ayan, binuhos ko na lahat halos. Pero tatakot ako, baka naman mamaya mapaksunat ng isda ako, di ba? It's more than, a, uh, siguro mahigit, may, mahigit yun na one cup. Ayun, guys, so pang dami na ng asin. No. Ano no? Ano mo? Ma? May mga white spot siya sa cooking niya, dami. Then guys, dito kita niya sa kasapi. Ayun no, yung pin niya. Yeah, kaya namingitim siya. Pero yung kasi na nilagay ko, guys, parang dami. Dagdagan ko pa ba? 
si G tapos na nagdagang ko na lang konti bahala na kumakatay na siya uli pero hopefully ayan dami na nun siguro ito na lang natirado no siguro mga one cup or more than a cup na yun tapos nalagyan ko siya ng metal in blue sana gumaling siya ano guys metal in blue sana huwag siya mamatay guys ayan nilagay ko na nga yung dalawang ilaw sa kanya o, para kahit pa paano ay uminit init naman yung ano yan 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 guys kino sana gumaling ka na yan met blue at maraming esen malalaman ko yung bukas pag lumutang na yan sorry for me yan guys daming esen pa rin guys sa ilalim yan siya yan naglagay na ko ng met blue okay na yung met blue na yun kasi for 1 gallon is ang ratio ng met blue sa pipatak sa isang gallon ng water so far 15 gallons to carry na siguro na dadagang ko pa ng ponte bago lang yung water niya eh bago bago Ginagawa ko lang ito guys, pero nag-worried ako, natatakot ako. Nag-inayang ako, hindi siya naman mamatay siya. Ayan guys, di ba? Di na, di na, di na pulang, pulay niya, it's black. Ayan o, kino, ayan, sa pangin niya o, may mga white spot o. Ayan, ayan, sa pins niya ang dami sabi nga nun ng vlogger isang plato daw isang plato daw ng asin ang binuho siya dun sa 20 gallons niya na ano sa 20 gallons niya na na aquarium ayan guys yung mata niya o oh, ang mata niya ang dami white spot ayan o no? see ito ito ko kaya yung asin naawa ko sa kanya eh sorry pero ito ang baka sakali ay maraming kasi na yun sana kumaling siya pero one cup pwede na kaya yung one cup na asin kung ano kaya lasa yun baka sa bagay no mga isda nga sa dagat diba okay na kaya yung Siguro mga one cup yun eh, magpakakulang pa. Mag-worry talaga ako sa kanya guys. Natakot talaga ako. Bahala na si Batman. Kasi kung si Idol nga, 2 cups sa 20 gallons, ito 15 gallons to eh. Eh, nabigay, nalagay ko yata, wala pa yung 2 cups. Ah sige, okay na muna yun. Dinagdagang ko lang. Alright. Uh, abangan natin yung kinabukasan to ha guys ako din nagwo-worried na tatakot kasi kahit yung mata niya pala yun o yung mga white spot to kasi yung parang siya nabubulag kapal na pala hindi ko napansin guys ayaw ko lang napansin nung nangitim na yung kulay niya ayan kahit yung pin niya ang daming white spot so wala na sa batman guys Ayan guys, dami siya nilagay na asin, ito na lang natira. Nagkala pa rin ako kasi baka mamaya, I don't know, kasi yung sa napanood ko nga sa YouTube. Dalawang tasang asin sa 20 gallons lang. So, pag ito, 15 gallon tanks lang yan. Pero siguro it's more than a cup of reaction na binubos ko. Kasi nakita nyo naman, ang kapal na ng white spot niya. Ngayon ko lang napansin, kahapon wala eh, ang sigla pa niya kahapon eh pinakain ko pa yan ng ano ng cake pellets kapag tinatakti ko yung salami ang lipis, ang lipis niya I don't know what happened guys pero tinry ko pa rin kasi wala naman ako magagawa dito na mamatay ko yan kapag tinatakti ko yung gawa parang kung masinan nilagay parang masyupa 
ay buhos pa to eh kaya lang I think it's more than it's more than a cup na kung yan so guys magtabayanan na lang natin tingnan natin yung pass ready for the for us medyo maganda siyang tayo yung ano medyo impact dun sa pinagay ko ng pasal tingnan natin sana dumalik si Kino wala na kita wala na kita para kung paano tulit-tulit uh, yung TV kasi yung wild spot daw uh, due to climate change bago-bago na yung temperatura ng tubig minsan malamig, minsan mainit pero kung may heater sana uh, I need to turn it on on 30 degrees sa heater pero wala akong heater eh uh, it will take years for me na na nag wala akong heater kasi may direct sunlight naman ako pag umaga yun nga lang pagkabi siguro malamig yung tubig but Uh, for me, it's okay. Uh, dito ngayon yung focus ko at concentration ko dito ngayon sa aking cover horn. So, sige na po bukas. Sana uh, maganda yung resulta tulad yung nakanood ko. Kasi wala, mamamatay siya. I will take the risk. As in, metal in blue kasi wala akong meter. Pero I take the machine po one ka. Yan, siya ako yung one ka. For 15 gallons na. Okay. Ayun siya guys, so. kapal lang pala ng white spot niya sa pinya at sa mata niya sa kuk niya meron na rin so let's see guys let's hope na gumaling siya ok guys um, ipopost ko to the download ko to pagka magandang feedback ok siguro kung hindi man I will still uh, upload this video para naman sa mga pagduhan na tulad ko para may apply naman nila yung tama kasi tulad nito wala eh first time ko to eh para may apply nila yung tamang treatment, nagka-problema sila sa flower burn nila. Okay guys, so stay tuned. Tingnan natin bukas. Okay? Salamat guys. So please, uh, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. To all my subscribers, maraming maraming salamat sa pag-support. Okay guys, thank you so much. Bye now.